హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రాబుల్స్ అంటే నిఫ్టీ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తెలియ ముందు రావడం జరిగింది సో నిఫ్టీ కన్సల్టేషన్లో ఉందనమాట అండి సో మార్కెట్స్ మీరు చూస్తే కనుక సో క్లియర్ కట్ కన్సల్టేషన్ మోడ్లో ఉన్నాయి ఈరోజు చాలా వాలిటైలిటీ మధ్య ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా జస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో అయితే ఎఫ్ఐఏస్ జస్ట్ ఫ్లాట్ అనమాట అండి సో నథింగ్ మేజర్ ఎఫ్ఐఎస్ జస్ట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ సెల్ చేయడం జరిగింది డిఏఎస్ ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు సెల్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో డిఏఎస్ ఏదైతే బాటమ్ బయింగ్ జరిగిందో మేబీ దే ఆర్ ఎగ్జిటింగ్ అవుట్ దే ఆర్ బుకింగ్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట అండి సో బట్ ఇట్స్ ఓకే సో ఫార్ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్తో పోల్చుకుంటే డిఏఎస్ సెల్లింగ్ ప్రస్తుతానికి కంట్రోల్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అండి విల్ సీ గోయింగ్ ఫార్ అడ్ ఏ విధంగా షేప్ అవుతో చూద్దాం అండ్ మార్కెట్ డెప్త్ విషయానికి వస్తే కనుక యాక్చువల్ డిక్లైన్స్ థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మీరు చూస్తే కనుక అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ షేర్స్ పడడం జరిగింది అనమాట అండి అంటే టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద షేర్స్ పడుతున్నాయి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద షేర్స్ మాత్రం కొంచెం ప్రాఫిట్లో ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి సో పెరగడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా అయితే మార్కెట్ మాత్రం కొంచెం కన్సల్టేషన్ మోడ్లో ఉందన్నమాట అంటే పెద్ద అగ్రెసివ్ మూవ్స్ అయితే లేవు సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో జస్ట్ అరౌండ్ దట్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే మిడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంటుందో ట్వంటీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరే సో మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అనమాట అండి జస్ట్ బట్ నార్మల్గా నిఫ్టీ అయితే మాత్రం కొంచెం ట్వంటీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ నథింగ్ అలార్మింగ్ అంత ప్యానిక్ సెల్లింగ్ ఏమి లేదు కదండి జస్ట్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ కన్సల్టేటెడ్ అనమాట అండి సో ఫర్ మేకింగ్ అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ మూవ్ సో అయితే క్లియర్ కట్ రేంజ్ అయితే మాత్రం మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి సో మార్కెట్ బ్రాడ్గా ఈ లెవెల్స్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుందని మనం చూడవచ్చు అనమాట అండి సో మీరు చూస్తే కనుక సో ఉదాహరణకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ అండ్ కింద లెవెల్లో తీసుకుంటే ఇది పై లెవెల్ అనమాట అండి సో కింద లెవెల్లో మీరు తీసుకుంటే కనుక సో కింద లెవెల్లో సో లెవెల్ డ్రా చేసుకుంటే కనుక మీరు ఈ లెవెల్స్ చాలా కీ లెవెల్స్ అనమాట అండి సో ఈ లెవెల్స్ మధ్యలో కన్సల్టేట్ అయ్యి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్స్ మధ్యలోనే సో కొంతకాలం సో ఇండెసెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆ రేంజెస్లో ఉంటుంది అండ్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో నిఫ్టీ కూడా కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ సినారియో కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ఈ హడ్డిల్ యాక్చువల్ దాడ్ అనేది సమ్మ టఫ్గా అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ అన్ చూడాలి సో ఇట్ నీడ్ సమ్ ట్రిగ్గర్ ఒక ట్రిగ్గర్ వస్తే తప్ప ఇది సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ అంటే లైక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మార్క్ దాటడం అనేది కొంచెం సో నిఫ్టీకి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ లాగా ఉందనమాట అండి షార్ట్ టర్మ్కి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఒక మంచి క్రూషియల్ సపోర్ట్ లెవెల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా సో ఎందుకంటే ఒక కన్సల్టేషన్ ప్రీవియస్గా కూడా గ్యాప్ డౌన్ వచ్చినప్పటికీ హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ నుంచి మంచి బయింగ్ వచ్చి మళ్ళీ జంప్ వచ్చింది కదా సో ఓవరాల్గా ఇట్ కొంచెం యాక్ట్ చేసే వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అనమాట అండి ఈ లెవెల్స్ మనం వాచ్ చేస్తూ ఉంటే బెటర్ అనమాట అండి రైట్ అండ్ కమింగ్ టు సెక్టర్ అనాలిసిస్ విషయానికి వస్తే కనుక ఈరోజు మీరు చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫైనాన్స్ మీడియా ఇవన్నీ పాజిటివ్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ బట్ నథింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ మేజర్గా ఏది కూడా హార్డ్లీ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఏ సెక్టర్ లెండిసెస్ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు సో అందువల్ల ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ సైడ్ వేస్ అనమాట అండి సో క్లియర్ కట్ ట్రెండ్ ఎనీ సైడ్ లేదనమాట అండి సో అయితే కమింగ్ టు గ్లోబల్ న్యూస్ చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా గ్లోబల్ నెగిటివ్గా ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి మార్నింగ్ ఇంట్రాడే నేను ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నెగిటివ్ ప్లస్ ఈరోజు పెద్ద మూమెంట్స్ రాలేదనమాట అండి సో ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ ఇంట్రాడే సో ఓకే సో మీరు చూస్తే కనుక డాక్స్ మాత్రం ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ అవర్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ మన మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవ్ సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి అండ్ ఐ థింక్ గ్యాస్ రిలేటెడ్ రష్యా రిలేటెడ్ సమ్ న్యూస్ ఏదైనా వస్తుంది we have to wait and see endukante natural gas prices padtanay ani cheppi nenu choodadam jarigindi anamata andi so natural gas prices padtanay ante so dax europe ki koncham gas supply issue undi kadandi so endukante russia nunchi edaithe gas supply undo complete cut chesadam jarigindi kada ee war scenario valla oka vela edaina resume avutunda ente ani choodal anamata andi so gas price natural gas kuda tagutundi and europe markets perugutunay something any improvement war front nunchi edaina improvement vaste malli markets koncham cheer up avochu anamata andi russia ukraine war sambandhi okay so adan గురించి ఇంకా న్యూస్ అయితే చూడాలి ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా సో ఏం జరుగుతుంది అనేది బట్ మార్కెట్స్ అయితే మాత్రం నౌ యాజ్ ఆఫ్
త్రీ థర్టీ ఐ థింక్ లెవెల్స్ వండర్ఫుల్గా ఈరోజు కూడా అది బాగా పెరగడం జరిగింది సో టువర్డ్స్ క్లోజ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ కొంచెం సెల్లింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట కొంచెం ఈ విక్ క్యాండిల్ విక్ చూసి కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది కదా సో ఆల్రెడీ వీఆర్ సిటింగ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ కదా మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి సో ఐ డోంట్ వాట్ గివ్ బ్యాక్ గివ్ బ్యాక్ మై ప్రాఫిట్స్ టు మార్కెట్ సో ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఐ హ్యావ్ థౌజండ్ షేర్స్ అనమాట అందులో ఒక టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ నేను ఎగ్జిట్ అవ్వడం జరిగింది స్టిల్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ విత్ అరౌండ్ స్టాప్ లాస్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ దాకా స్టాప్ లాస్ అనమాట ఐ విల్ బీ వెయిటింగ్ సో మళ్ళీ ఏదైనా సివియర్ సెల్ ఆఫ్ అది వస్తే కనుక ఐ విల్ ఎగ్జిట్ అదర్వైజ్ ఒకవేళ మళ్ళీ మొమెంటం కంటిన్యూ అయితే ఐ విల్ బీ ట్రైలింగ్ మై స్టాప్ లాస్ అండ్ ఐ విల్ బీ హోల్డింగ్ రిమైన్ ఇన్ స్టాక్స్ అనమాట మిగతా స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ రైట్ అండ్ ఈరోజు రెండు స్టాక్స్ మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మొదటిది వచ్చి ఎంహెచ్ఆర్ఐఎల్ అనమాట ఇట్స్ మహీంద్ర హాలిడేస్ మీరు చూస్తే కనుక సో మంచి రౌండింగ్ బాటమ్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఈరోజు విత్ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ తోటి స్టాక్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ప్లస్ లెవెల్స్లో ఉందనమాట అండి సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తే కనుక సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఛాన్స్ ఉంది బట్ కానీ ప్రీవియస్గా ఇట్ అటెంప్ట్ అయి ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ లేవు నవ్ దిస్ టైమ్ సమ్ వాల్యూమ్ యాక్షన్ ఇస్ దేర్ సమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఇస్ దేర్ సో రైట్ సో వాల్యూమ్స్ తోటి ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో మేబీ బ్రేక్ అవుతుంది అని చూడాలన్నమాట అండి ఒకవేళ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయితే న్యూ లైఫ్ టైమ్ హై స్టాక్ రావడం జరుగుతుంది సో అండ్ స్టాక్లో ఫర్దర్ మూమెంటం కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అండి ఓకే ఆ లెవెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ లెవెల్స్ దాటిన తర్వాత నుంచి అంటే లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ త్రీ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినా కూడా విల్ మేక్ ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఓకే సో విల్ సి ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చి అనదర్ స్టాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాస్ట్రాల్ అనమాట అండి సో ఫండమెంటల్గా మంచి కంపెనీ సో యాస్ట్రాల్ స్టాక్ ఐ థింక్ ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేయడానికి అండ్ డిస్క్లేమర్ ఈ స్టాక్స్ నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా అనమాట అండి సో మీరు చూస్తే కనుక వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఒక డౌన్వర్డ్ ఛానల్ నుంచి ఇప్పుడు రివర్స్ అవ్వడం జరిగింది ఇట్స్ స్వింగ్ హై ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై దాటి ఇట్ క్లోజ్ అనమాట అండి వీక్లీ క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది సో అండ్ ఇట్ షోయింగ్ వెరీ గుడ్ మూమెంటం అండ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో కైండ్ ఆఫ్ రౌండింగ్ బాటమ్ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్అౌట్ అవ్వి విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ మారుబోజు క్యాండిల్స్ తోటి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ హై అనమాట అండి స్టాక్ రెండు వేల మూడు వందలు ఉంది సో నెక్స్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది రెండు వేల ఐదు వందలు బియాండ్ దట్ ఇంకా ఫర్దర్గా న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ కూడా స్టాక్ వెళ్ళి పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా రైట్ ఓకే అండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మార్కెట్ అప్డేట్ అయ్యే వీడియో మీకు నచ్చింది అని ఆశిస్తున్నాను వీడియో నచ్చి లైక్ చేయడం మర్చిపోతే అదేవిధంగా రెడ్ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ ఆంధ్రాపూల్స్ లెంట్ అనేది చూడండి తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్